ദൈവ തിരുനാമത്തിലെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വചനാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം കർത്താവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ വചനപ്പുകാരത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് സഭ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സക്രിയയ്ക്കുള്ള അരുളപ്പാടാണ് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് സഭ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ സക്രിയയാണ് പ്രതിപാദന വിഷയം സക്രിയയെക്കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നീതി നിഷ്ഠരും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും കുറ്റമറ്റം വിധം അനുസരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു സക്രിയായും എലിസബത്തും അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ഒരു യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുഞ്ഞില്ലാതെ ഒരു ആൺകുട്ടിയില്ലാതെ മരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപമാണ് ശിക്ഷയാണ് മക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം മക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം മക്കളാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളം അത് അവനാഴിയിലെ അമ്പു പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പട്ടണത്തിൽ നാം എപ്പോഴും അവന് സഹായമായിരിക്കുന്നവനാണ് മക്കൾ സക്രിയ ദുഃഖിതനായിരുന്നു അവന് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് അവന്റെ പ്രധാന പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു വൈദികന് ഒരു ദേവാലയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദേവാലയം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് യഹുദന്മാർ ഒരു ദേവാലയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജറൂസലേം ദേവാലയം എന്നാൽ ഒരു ഗോത്രം മുഴുവൻ ലേവി ഗോത്രം മുഴുവൻ പുരോഹിത ഗണങ്ങളായി ധാരാളം പുരോഹിത ഒരു ദേവാലയം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ നെറുക്കിട്ട് ആളിനെ നിശ്ചയിക്കും സക്രിയായി കയറി നെറുക്ക് വേണു സക്രിയ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പോയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തിരുസ്ലീമിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രധാന വിഷയം ജനം ജനം ദേവാലയം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സക്രിയ അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് ധുവാർത്ഥനം നടത്തുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വഴി സക്രിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സക്രയോട് സംസാരിച്ചത് തനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സക്രിയ ആനന്ദിക്കേണ്ട ആഹ്ലാദിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ട ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയേണ്ട അതിമനോഹരമായ നിമിഷം ഭക്തനായ സക്രിയ നീതിമാനായ സക്രിയ ദൈവതിരുനാമത്തിൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന സക്രിയ മഹാപുരോഹിതനായ സക്രിയ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട സക്രിയ വിശ്വാസം ദൈവേനത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സക്രിയ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട സക്രിയ അങ്ങനെ സക്രിയ മഹാപുരോഹിതൻ ദൈവതിരുമ്പാ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന് സദ്വാർത്ത തന്നെ അറിയുമ്പോൾ സക്രിയ മാനുഷികമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സക്രിയ ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ വൃദ്ധനാണല്ലോ എൻ്റെ ഭാര്യയും പ്രായാധിക്യത്തിലാണല്ലോ വെറും മാനുഷികമായ ചിന്ത ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ പൂഴിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്താണ് അസാധ്യം മഹാപുരോഹിതനായ സക്രിയ ഒരു നിമിഷം അത് മറന്നുപോയി പ്രിയ സോദരങ്ങളെ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തെ ഒന്ന് സംശയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു വില നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതുപോലെ ഭയാനകമായി വേറൊരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മോശയുടെ ചരിത്രമാണ് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ വലിയ വിശ്വസ്തതയുടെ ഒരു ജീവിതമാണ് മോശയുടേത് ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ലോകത്തിൽ ആരോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അത്രമാത്രം സുഹൃബന്ധമാണ് മോശയുമായിട്ട് ദൈവം സ്ഥാപിതമാകിയിരുന്നത് എന്നാൽ പാരമ്പര്യം എന്ന കനാലിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവം 
ഒരു ചെറിയ സംശയം മാറായിൽ വെച്ച് ദൈവജനത്തിന് വെള്ളമില്ലാതെ വന്നു ജനം കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വഴിയെടുക്കുക നീ പാറയോട് പറയുക ദൈവജനത്തിന് ജനൽ വെള്ളം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കോപാന്ധനായ മോശ വടിയെടുത്ത പാറയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അടിച്ച് ഈ പാറയിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് തല്ലി അവർക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ സംശയിച്ച മോശയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പാലം തേനെ ഒഴുകുന്ന കനാൽ പ്രവേശിക്കില്ല തൻ്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ എല്ലാ അധ്വാനങ്ങളും വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തയും മറ്റു നിസ് നിസ്സാരമായ ഒരു സംശയത്തിൽ അവസാനിച്ചു ഇത് തന്നെ സക്രിയ സംഭവിച്ചത് ആറ്റുനോറ്റ് കോ കൊതിച്ചിരുന്നത് കേൾക്കാനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കേൾക്കാനാണ് ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ അവൻ ജീവിച്ചത് ഇത് കേൾക്കാനാണ് പക്ഷെ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഗബ്രിയൽ മാലഖമനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവസന്നിധി നൽകുന്നത് ഗബ്രിയലാണ് യഥാസമയം നടക്കേണ്ട എൻ്റെ വാക്ക് നീ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നിയൂമനായിരിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ മഹാപുരോഹിതനായ സക്രിയായി ദൈവം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഉയർത്തിയെങ്കിൽ അതുപോലെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധമായ സംശയത്തിന് ഇവിടെയില്ല വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം നീ ജീവിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും നീ വേറൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ മോശയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതും സക്രിയയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ മനോഹരമായ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏക ദൈവത്തിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിന്റെ പിടാനുഭവത്തിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവന്റെ മരണത്തിലും ഉയർപ്പിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ന്യായവിധിയിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഈ സത്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ജീവിതം ഒരു ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കൃപയ്ക്കോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധമായ മായവും ചേർക്കുവാൻ പാടില്ല അന്ധമായി ശിശു സഹജമായ മനോഭാവത്തോടെ യേശുവിന്റെ തിരുവചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുവാനും യേശുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ വിശ്വസിക്കുവാനും യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ വിശ്വസിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപതരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം തന്ന അതിമനോഹരമായ കൊച്ചു ജീവിതം അതൊരു ദൈവിക ജീവിതമാണെന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും അമയ പരിശുദ്ധ ദൈവവും മാതാവും ഇതിനുള്ള എല്ലാ കൃപയും അനുഗ്രഹവും തന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റുഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ അമേ